வணக்கம் இது அபிஷ் சேனல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஹேவல்ஸ் இண்டியா அந்த ஸ்டாக் பத்தி பார்க்க போறோம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நண்பர் கார்த்திக் வந்து கேட்டிருந்தாரு ஹேவல் ஸ்டாக் பத்தியும் கிராஃபைட் இண்டியா பத்தியும் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வந்து ஹேவல் ஸ்டாக் பத்தி பார்க்கலாம் அப்புறம் தொடர்ந்து கிராவல் கிராஃபைட் இண்டியா பத்தியும் பார்க்கலாம் முதல்ல எப்பவுமே கிரகம் ஸ்டாக் செலக்ஷன் கிரைடீரியா பார்ப்போம் அது வந்து ஹேவல்ஸ் இண்டியாவுக்கு பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு அதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ப்ரைஸ் அறநூத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒரு ரூபா அது வந்து மார்னிங் ஸ்டார் வெப்சைட்லேயே இருக்கு அதை எடுத்து இங்கே போட்டாச்சு அடுத்தது கரண்ட் அசட்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க அதை இங்கே நம்ம எடுத்து போட்டோம் அதற்கு அடுத்தது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸும் ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸும் வேணும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ் நானூத்தி பதினாலு கோடி அதை இங்கே போட்டோம் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ செக் பண்ணுவோம் என்ன வேல்யூ அப்படின்னா இந்த கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இது வர்ற வேல்யூவில் அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜுக்கும் கீழே நம்மளுடைய கரண்ட் ப்ரைஸ் இருந்தால் வாங்கலாம் இதுதான் அந்த அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ பத்துக்கும் கீழே வந்து இந்த வேல்யூ இருந்தால் மேலே உள்ள வேல்யூ இந்த அறநூற்றி தொண்ணூத்தொம்போதுங்கிற வேல்யூ இருந்தால் நமக்கு வாங்கலாம் ஆனால் அப்படி எதுவும் இல்லை அதனால் இந்த மெத்தட் ஒரே செலக்ஷன் கிரைடீரியாவில் பிக் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அடுத்த மெத்தட் ஏழு கிரைடீரியா பார்ப்போம் முதல் கிரைடீரியா சைஸ் ஆஃப் த கம்பெனி குறைந்தபட்சம் இரநூறு கோடிகள் இருக்கணும் இன்னைக்கு தேதிக்கு அதனுடைய ஆனுவல் சேல்ஸ் லேட்டஸ்ட் ஆனுவல் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் கோடி ரூபா ஸோ பத்தாயிரம் கோடி அப்படிங்கிறது இரநூறு கோடிக்கு நல்லா மேலே அதனால் இந்த கிரைடீரியா ஓகே ஆகிடுச்சு அடுத்த ஸ்ட்ராங் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி வேணும் அதாவது கரண்ட் அசர்ட்ஸ் வந்து குறைந்தது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி கரண்ட் அசர்ட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸோட கூட இருக்கணும் இப்போ கரண்ட் அசர்ட்ஸ் மேலே ஏற்கனவே போட்டிருந்தோம் மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி அதே மாதிரி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது கோடி ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் நானூத்தி பதினாலு இப்போ முதல் கிரைடீரியா கரண்ட் அசர்ட்ஸ் வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸோட ரெண்டு மடங்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சாயிரம் கோடி இருக்கணும் ஆனால் இங்கே இல்லை மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி தான் இருக்குது அதனால் முதல் கிரைடீரியா நமக்கு நோன் வந்துருச்சு அதற்கு அடுத்த கிரைடீரியா கரண்ட் அசர்ட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸோட கூட இருக்கணும் கண்டிப்பாக கூட இருக்கும் ஏன்னா மூவாயிரத்தி எண்ணூறு மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னாலே ஆயிரத்தி முந்நூறு கிட்டே வருது பட் நம்மளுடைய ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் நானூறு கோடி தான் ஸோ இந்த கிரைடீரியா ஓகே இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கரண்ட் அசர்ட்ஸ் அதாவது ஹைலி கரண்டாக லிக்விடாக இல்லை அந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறது அதாவது கரண்ட் லிக்விடாக கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை சமாளித்து கூடவும் பண்ணம் இருக்குமானா அது இல்லை ஆனால் ஓரளவுக்கு இருக்குது இது ரொம்ப குறைச்சல்னு சொல்ல முடியாது அதற்கு அடுத்தது ஏர்னிங் ஸ்டெபிலிட்டி ஏர்னிங் ஸ்டெபிலிட்டி என்னென்னா கடந்த பத்து வருஷத்தில் வந்து பாசிட்டிவ் ஏர்னிங்ஸ் காமிச்சிருக்கணும் நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு நம்ம மார்னிங் ஸ்டார் வெப்சைட் செக் பண்ணுவோம் இப்போ மார்னிங் ஸ்டார் வெப்சைட்டில் ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பத்து வருஷத்துக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது லாஸ் கடந்த பத்து வருஷத்தில் காமிக்கல ஸோ இந்த கிரைடீரியாவும் ஓகே தான் அதுக்கு அடுத்தது டிவிடன் ரெக்கார்ட் பத்து வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூபாயாவது டிவிடன் கொடுத்து வந்திருக்கணும் எவ்வளோங்கிறது முக்கியம் இல்லை பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூபாயாவது கொடுத்து வந்திருக்கணும் அதுக்கு நம்ம கேபிட்டல் மார்க்கெட் வெப்சைட்டில் பார்ப்போம் இப்போ கேபிட்டல் மார்க்கெட் வெப்சைட்டில் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினெட்டு பதினேழு பதினாறு பதினஞ்சு பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டு எல்லா ஆண்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் முன்னாடி போனோம்னா பதினொன்று பத்து ஒம்பது எட்டு ஏழு ஆறு எல்லா ஆண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கிரைடீரியாவும் நமக்கு ஓகே தான் அடுத்தது ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் இது வந்து கம்பெனி வளருதா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கரண்ட் ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரீசெண்ட் மூணு வருஷத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஆறு பத்து புள்ளி அஞ்சு ஏழு ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று இதை மூணு எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா பத்து ரூபாய் அப்படின்ற மாதிரி வருது ஒரு பங்குக்கு அதே மாதிரி பத்து வருஷத்துக்கு முந்தைய மூன்று வருடங்கள் அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது மூணு நாலு புள்ளி எட்டு ஏழு ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று அதையும் எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாலு ரூபா வருது நாலு ரூபா அப்படிங்கிறது பத்து ரூபாயாக வளர்ந்துருக்கு பெர் ஷேருக்கு பத்து வருஷத்தில் ஸோ அது வந்து நூற்றி அறுபது பர்சன்டேஜ் வளர்ந்துருக்கு மீனிங் நமக்கு வந்து நூற
அசட் பேஸ்ட் கேல்குலேஷன்லேயும் பஃபட் பேஸ்ட் கேல்குலேஷன்லேயும் வந்து நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இந்த அசட் பேஸ்ட் கேல்குலேஷனில் வந்து இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் வேணும் இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது நிதியாண்டினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் அதில் ப்ராஃபிட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது அதனுடைய ரெவென்யூ பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு கோடி அதை இங்கே போட்டாச்சு அதற்கு அடுத்து எக்ஸ்பென்சஸ் டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒன்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய்கள் அதை இங்கே போட்டாச்சு ஸோ இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஆயிரத்தி பதினாறு முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ஃப்ளாட் டேக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி டேக்ஸுக்கு போயிடும் மிச்சம் இருக்கிற இன்கம் அறநூற்றி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நிறுவனம் வந்து அறநூற்றி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா கம்பெனி கையில் எக்ஸஸாக எவ்வளோ கேல்குலே கேஷ் வச்சுருக்கு அதாவது இந்த பிஸ்னஸ் நடக்கிறதுக்கு உண்டான அப்படியே ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் எக்யூப்மெண்ட்லாம் விட்டோம்னா கையில் இருக்கிற கேஷை வச்சு கடன்லாம் அடைச்ச பிறகு மிச்சம் எவ்வளோ கேஷ் இருக்குது அதுதான் இந்த கேல்குலேஷன் இப்போ அதை போய் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்ப்போம் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம எப்போவுமே ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்போம் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் நான் கரண்ட் அசர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் தேவையில்லை அதர் பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் குரோட்ஸ் ரொம்ப குறைச்சல் அதனால் அதையும் நம்ம வந்து போட்டுக்கல அதர் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் அதை மட்டும் எடுத்து இங்கே போட்டுக்கிட்டோம் அதற்கு அடுத்தது கரண்ட் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் கரண்ட் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்லேயும் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் வேண்டாம் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குலன்ஸ் எழுநூற்றி நாலு கோடி ரூபாய் அதை இங்கே போட்டாச்சு பேங்க் பேலன்ஸ் அறநூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய் அதை இங்கே போட்டாச்சு அதர் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு பெருசாக இல்லை ஸோ அதர் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் முப்பது கோடி ரூபாய் அதையும் நம்ம இங்கே போட்டோம் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் டோட்டல் டெப்ட் தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் இந்த டோட்டல் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸை கூட்டி டோட்டல் டெப்டை கழிப்போம் ஃபைனான்ஷியல் டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே பார்த்தோம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இப்போ நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து நானூற்றி பதினாலு கோடியும் டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கோடியும் இருக்குது ஸோ டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி இப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது நானூற்றி பதினாலு ரெண்டே இங்கே போட்டோம்னா நம்மளுடைய கையிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் வந்து இதுக்கு கையில் இருக்கிற கேஷால் அடைக்க முடியாத அளவுக்கு கூடுதல் கடன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கணும் இந்த கணக்கு படி இதனுடைய ஒரு பங்கின் விலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி ரூபாய் தான் வருது ஆனால் இது அறநூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் வச்சுட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ இன்னொரு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு பயங்கரமான டிஃபென்சிவ் இன்வெஸ்டர் இருக்குது இதுதான் அதனுடைய வேல்யூ ஏன்னா கையில் இருக்கிற கேஷை வச்சு கடனை அடைச்சி அதனுடைய ஏர்னிங்ஸை வச்சு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா இதுதான் வேல்யூ ஒருவேளை கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் ஓரளவுக்கு அக்ரஸிவ் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னா ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னென்னா இந்த ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது வெண்டர்ஸ் கிட்ட வாங்கின கடன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு பிரிவு ஒன்று வந்து மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் இன்னொன்று அதர் தன் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் இப்போ இந்த கடன் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வெண்டாஸ் கிட்டே இருந்து காசு வாங்கி காசு வாங்கி வச்சுருக்காங்க அதாவது இதை வந்து திரும்ப கொடுக்கணும் பொருள் வாங்கிட்டாங்க இதுக்கான பேமெண்ட் பண்ணணும் இந்த பேமெண்ட் வந்து அவங்களுடைய கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்லேயே அடைச்சிருவாங்க இதை வந்து நம்ம ஒரு கடனாக வந்து கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை நம்ம நினச்சோம்னா ஏன் அப்படின்னு சொன்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கடன் நடத்துறீங்க பலசர கடை அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் காசு கொடுக்கணும் ஆனால் உடனே கொடுக்க மாட்டீங்க கிரெடிட் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க இது கொடுத்துருப்பாங்க ஓரளவுக்கு கிரெடிட்டுக்கான நாள் கொடுத்துருப்பாங்க கடனை திரும்ப கொடுத்துருக்கு அதை வந்து நம்ம இங்கே கடனாக கன்சிடர் பண்ணி கையில் இருக்கிற பணத்தாலே கட்ட முடியுமான்னு பார்த்தோம் அது பட் பார்த்தோம்னா நூற்றி பதினெட்டு ரூபா தான் வருது இதனுடைய வேல்யூ ஒரு வேலை இதை வேல்யூ கொஞ்சம் அசஸ் பண்ணி கூட வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த பணத்தை திரும்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீனிங் இதை வந்து நம்ம திரும்ப கட்ட வேண்டாம் இது வந்து வர்ற ப்ராஃபிட்லேயே அந்த டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஷன் காமிச்சோம் இல்லையா ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதுலேருந்தே இது போயிடும் நினச்சோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாலுங்கிறத இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதனுடைய வேல்யூ நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் அப்படின்னு வருது இருந்தாலும் இன்றைய விலையான அறநூற்றி தொண்ணூறு அப்படிங்கிறது ஐந்து மடங்கு இங்கே கூட ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட் படி இது வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா தான் ஒர்த் அப்படின்னு காமிக்குது அடுத்தது பஃபட் கேல்குலேஷன் அதையும் செஞ்சு பார்த்துடலாம் அதில் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ர
இதே பர்ச்சேஸ் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இரநூத்தி பதினேழு கோடி அதை இங்கே போட்டாச்சு ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு ஒரு பங்குக்கு ஆவரேஜ் செலவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் இப்போ பதிமூணு ரூபா ப்ராஃபிட்டு பத்து ரூபா செலவு அப்படிங்கும்போது ஃப்ரீ கேஷ் ஃபுல்லோ ரெண்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு அப்படி வருது இப்போ இது ஒரு வேல்யூ நமக்கு கிடச்சாச்சு அடுத்தது இயர்னிங்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது பத்து வருஷத்தில் நமக்கு தெரியணும் அது ஏற்கனவே நம்ம கிரகாமனுடைய கால்குலேஷனில் பார்த்தா தான் ரீசெண்ட் த்ரீ இயர்ஸில் பத்து ரூபாயும் முதல் மூன்று வருஷத்தில் மூணு புள்ளி ஒன்பது ரூபாய் கிட்டத்தட்ட நாலு ரூபாயும் அது எவ்வளோ க்ரோத் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி ஆறு மடங்கு வந்து வளர்ந்துருக்கு அடுத்தது இப்போ ப்ராஃபிட் க்ரோத் இன்னிலிருந்து அந்த ரெண்டு புள்ளி ஆறு மடங்கு வளர்ந்தால் என்னாகும் இந்த பதிமூணு ரூபா ப்ராஃபிட்டுங்கிறது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மடங்கு ரெண்டு புள்ளி ஆறு மடங்கு இன்னும் பத்து வருஷத்தில் வளர்ந்ததுன்னா பத்து வருஷம் கழித்து நமக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதனுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பங்குக்கு முப்பத்தி மூணு ரூபாய் தொண்ணூத்தெட்டு காசு முப்பத்தி நாலு ரூபாய் கிட்டே இருக்கும் அப்போ வேல்யூ அப்படிங்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துக்கிட்டு அந்த பதினாலுங்கிற பி ரேஷியோவில் மண்டிலே பண்ணோம்னா நமக்கு நானூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாய் பத்து வருஷத்துக்கு கழிச்சு இப்போ நமக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டபிள் கேஷ் ஃப்ளோ ஒவ்வொரு வருஷமும் கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணிக்கு எவ்வளோ கடைசி வருஷத்தில் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டபிள் கேஷ் ஃப்ளோவையும் அதனுடைய க்ரோத் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸும் கரண்ட் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹேவல்ஸ் இந்தியாவினுடைய இன்றைய மதிப்பு இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு காமிக்குது இந்த விலைக்குமே கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மடங்கு மூணு மடங்கு தான் இன்னைக்கு ஹேவல்ஸ் இந்தியா விற்கிது அறநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் அப்படின்னா ரெண்டரை மூணு மடங்கு விற்கிது ஸோ எந்த மெத்தட் படி பார்த்தாலும் இந்த மெத்தட் படியும் இந்த மெத்தட் படி கம்பெனி நல்லா கம்பெனி ப்ரைஸ் வந்து ஒர்த்தா இப்போதைக்கு வேல்யூ வந்து அதுக்கான ஒர்த் இல்லை வாங்கக்கூடியது பஃபட் கால்குலேஷன்லேயும் அப்படி தான் அசட் பேஸ்ட் கால்குலேஷன்லேயும் அப்படி தான் காமிக்குது ஸோ இது ரொம்ப ஹை பி ரேஷியோவில் விற்கிது ஒருவேளை நீங்கள் இதை வந்து பரவாயில்ல இந்த இதனுடைய க்ரோத் எனக்கு தெரியும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் வாங்கிறதுக்கான முடிவு எடுங்க எங்களுடைய காணொலிகள் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் நன்றி வணக்கம்